不多的时间，却偏偏还有不少眷恋。问过自己千遍万遍，最不舍得是哪一个瞬间？就在江湖之上，万里风光，谁不曾流浪？谁不是守着聚散的缘，隔天涯上月亮、啊？就在江湖之上，少年轻狂，戒备不醉如愁肠，看剑一趟入梦的一场。就在江湖之上，万里风光，谁不曾流浪？谁不是守着聚散的约，隔天涯上月亮、啊？就在江湖之上，少年轻狂，千杯不醉如愁肠，人间一趟如梦一场，江湖向往。听说濒死的人总是能见到鬼的，我帮你们想起来。你是不是疯了？不是鬼，是那个假神医李莲花。李莲花，她是金元盟药魔，就是她，装神弄鬼害死了旺福，想必。想必玉成二小姐也是他害死的，你们别乱杀人了。不是那样的。谁是李莲花？啊，呃，在下就是李莲花呀。把李莲花带进去。你们这是干什么？这事情没弄清楚呢。青木拉杀无辜、啊。把其他人带回牢中。是是是。快点，少爷，你不也怀疑那假神医说是他搞的鬼？此事还没有下定论，若他真是无辜的，那岂不是坑害了他？夫人可在里面？夫人正在大堂审人。哎，莫不是宗正公子？你还记不记得我？在下方多弼，家父户部尚书方泽氏。令祖寿宴上，我们见过。当时令祖还谈起你跟玉成二小姐的订婚之事，没想到这么快我们又见面了。真是方公子，你这是……哎，我们在小梅客栈遇上玉儿小姐被害，此事说来话长。宗正公子，不知可否？哦，都说误会，快解开。是。多谢。双儿被害，尸身被大火所毁，红竹姐太过痛心，处理此事难免过激了些。方公子，莫要怪罪。家父与玉成老城主是故交，我与双儿自是一道长大。此次前来，是为了筹备年后与双儿的婚姻之事。只是没想到，双儿她……玉秋双尸体果然被毁了。宗正兄，请你节哀。我还有急事呢，先行一步啊。臣玉夫人的招待。实在是太热情了，废什么话？我说过了，我脾气不好，也没什么耐心。双儿遭过的罪，便叫你也好好尝尝。说，你为何冒充药魔？这玉夫人倒是很相信我，难不成你知道谁是药魔啊？何时轮得到你来问我？动手！哦，哇，哦，哦，没事吧？你说呢？我没想到李二会召你出来，这不就你来了吗？你到底是何人？都是误会，都是误会。红珠姐，这位是当朝方尚书家的公子方多病。
原来是天机堂少堂主方少侠，失敬了。玉成待客之道，见识了。方公子，玉成遭此祸事，上下哀痛，无意将你牵连，实在对不住。对不住的，是那些无辜被枉杀的性命。玉夫人说，这护卫是家奴，生杀有你。可这位莲花楼楼主并非玉成人，更是江湖闻名、令人敬仰的李神医。难道玉夫人也要不顾法理，肆意杀之吗？方少侠竟然还会吹捧我呀！你名声在外，不用白不用，但也不代表在我这是清白的。天机堂向来不参与江湖争端，方少侠倒是挺爱管闲事。不过我也是处理家事，无心结怨，既是误会，我这就令人备好马车，送方公子和这位神医先生出城返家。饶请玉夫人。将跟随我那丫头送回府里报平安就行了，我没打算走。方公子何意？于斯，我的小厮在此案中被害，我一定要找到害他的人。愚公，我身为百川院的刑探，我一定要查明血案，缉拿真凶。所以，在没查清事情真相之前，还请玉夫人不要再伤害任何人了。我何时同意你来查案，方公子？你不要得寸进尺啊！玉成纵在偏安一隅，自成一格，也不得不遵循大西律典。你说呢，钟镇兄？红珠姐，百川院刑探确实有权介入。玉夫人，你既然不相信令妹是被恶鬼所杀，难道就只想着杀人泄愤，不想查清事情的真相吗？枉杀只会让真相被掩盖，而那真正害死令妹的凶手很有可能就此逃脱。你真的敢行吗？我没什么耐心，我只给你一天的时间查出我妹妹死亡的真相。若一天后你查不出，请方公子立刻离开玉城，我要将这所有人给双儿陪葬。也由不得别人来智慧我玉成的规矩，一天就一天。方少侠可真是心思百变啊！之前还说我杀人，现在又突然出手救我呢。我不过是暂时排除你的嫌疑，怕你被玉红珠冤死，是吗？我这么快就排除嫌疑了？如你所说，玉秋霜的尸体果然是被大火毁的。如果真是你做的。没有必要把所有线头都抛给我。不过，这小绵山的凶手不是你，药魔，却未必不是你。这方少侠果然聪明，那既然我都没有嫌疑了，那我就先告辞了。哎，等等，这案子不破，老李那些人会没命的。你得留下来陪我查案。我留下来，方少侠。这破案的事呢，是你答应的，你又不是我，我干嘛要留下来？再说了，这江湖之事，我最不喜欢拽进去了。你要敢跑，我就敢撺掇玉夫人，让玉神对你放出江湖追杀令，将你这个老狐狸的家底扒个干净。还有，你看这是什么？没想到你们家狗狗对你挺忠心啊，一路从小棉客栈追到了玉城，可惜了，被我先遇到了。我跟你说，啊，我真的不是药魔，狐狸精呢，只不过是一条普通的狗。谁让他主人心硬不要他了呢？你说，是清炖还是红烧呢？嗯，应该都挺像的。不是你干嘛跟一条狗过不去啊？我又不是刑探，干嘛就让我不放呢？你不是神医吗？若是能把玉秋霜医活了，这案子还愁破不了吗？让死人生还的事，我确实做不到。那就给我当仵作吧。你这么老奸巨猾。总能有用得到的地方。那查明了真相，你就放我走，对吗？嗯。二小姐的尸身本是放在大堂里等夫人回来，不知为何忽然起火焚烧了大半。夫人不忍再看，这才放到了冰室里。二位细细查看就是。嗯，好，有劳了。
就这，这连场面都受不住，还想做刑探呢？早点回家吧。这种小场面有什么呀？这有什么问题吗？这气味冲成这样，是因为尸体被火烧过吗？烧过的油脂气味也并非如此。这奇怪的是，这才一天，这尸身竟然腐烂的这么快。这脖子上的经络完好，没压迫，没损伤，这不是被鬼手掐死的。旺福确实是被掐颈窒息而死，而玉秋霜却不同。看到没有，有血块，这是腹部受伤了。看来这鬼好找力、啊，不过血块积存这么久还未被排出，这么看来，这个玉秋霜早就已经死了。还有一处不易察觉的死因，看到没有，这第二处。直击心脏的金针，金针，这金针和掌伤，这两者伤岂不是自相矛盾吗？还算聪明。掌是近战，针是远攻，若与重掌合璧，在旁人补上一针呢？若从远处一击毙命，则没必要补近处一针。这其中呢，大有矛盾，而且。你不觉得这太聪明吗？确实，传说中的玉秋霜武力平平，以他的本事，不需要用这么强的方式杀他两次。凶手杀旺福，只是为了让玉秋霜被鬼所害，看上去更像是真的。若不是玉红竹及时赶回来，玉秋霜的死因就会被推到鬼身上。旺福死得好远，非要说有鬼呢，那便是有人在装鬼。只要查出真凶，便能给旺福。深渊。不是鬼。小棉客栈里会用内力和暗器的，只有云娇和那些镖师了。我看就是他们里应外合，害死了双儿。玉夫人下结论过早了。这客栈的房间，我们之前已经勘察过了。玉小姐的窗户因为年久失修，被树枷封住，无法打开。屋内也没有任何暗门暗道可以私通，而房间外一直都有护卫看守着，所以。不管是云娇姑娘也好，或是镖师也罢，他们都没有机会将玉儿小姐转移的，那就更说不通了。一个人怎么会无端的在房间里消失，还又死在另一处呢？嗯，玉先生分析的也挺有道理的啊。那么敢问几位啊，这个玉儿小姐这为何会离家出走，又是什么时候离开的呀？中元节前几天他不见的，早上我就没看见他。他的丫头青灵说，他那一天都闷闷不乐的，说想一个人静静出去走走，不让人跟着。可夜里也不见他回。是啊，小妹前阵儿脸被毒虫所叮，流了疤痕。这想着可以在婚姻之前把疤痕治好，这谁知道一直未好，所以心情忧郁，这才跑了出去。怪我没察觉他的心思。我们派人分两路寻了他一整天，最后却收到了他被害的消息。嗯，哎，有个东西大家看一下啊，可认得此物呀？这个金针呢，是在二小姐的心口上发现的。这针可以杀人？这是游丝夺破针，这东西怎么到外面的？玉夫人知道此针何来？当年杀手贾四收重金来夺我父亲性命，被我父亲击杀，这游丝夺破针就落入我父亲手里，置放在兵器库。十年了，没人去动过它。把兵器库的记录册拿来。
夫人，小子查过了，有死都破针，连击货带扎纸没金针，半年前就不在库中了。谁拿走的？是二小姐。下去吧。是。秋霜这些年来从未进过兵器库，一定是云娇这个小贱人让秋霜来借的。他日日赖在玉城，说是跟秋霜姐妹情深，真当我看不出来？他鬼鬼祟祟的是为了什么？一定是云娇害死了霜儿。叶夫人，你为何会这么说呢？双儿不死，他如何得到他想要的？方少侠，我看这案子已经结了，写结案书吧。云家也休想保住丫头性命，我一定让他如双儿一般尝尽痛苦，火焚而死。就知道，是你这个贱人害死了双儿。你不说，我也有千百种法子，叫你尝尽苦痛。老实交代。住手！皮夫人，你这是要动私刑吗？你看他装疯卖傻的样子，不动刑又如何让他开口？哦，云娇姑娘自小棉客栈受惊后，就一直痴痴呆呆的。若是想问她问题，恐怕是问不出什么。我们李神医死人都能医活，这区区疯病肯定不在话下。李神医，嗯，想想办法吧。方少侠，可真会说笑啊。方公子说李先生是当世神医，正好。我也想看看李先生的医术如何，不管真风还是假风，都医得好吧？那是自然。他若是治不好，玉夫人大可以再把他吊起来烤上一烤，我是不会为他求情的。哦，那在下也就试试看吧。花样啊！方少侠不是让我拿出真本事吗？哎，小心！你到底关心他？洪主姐，我看来云姑娘病得很重啊。李神医是医不好了，那还是治得好。那为何不快治？这只不过呢，需要在玉城找几味药材。玉城有药？我猜。一定有，找找看就知道了。那边快治。嗯、这个玉红珠，还真是蛮狠霸道。若不是他杀了那些护卫，现在哪会没有人证啊？姑娘，出来吧。姑娘，那碗粥
，这云娇姑娘并非玉城之人，姑娘却对她照顾有加。那么我想问问啊，你家夫人为何不喜欢云娇姑娘？你别怕，我们问这些问题也是希望帮你家二小姐找到凶手，难道你不是吗？一开始我家夫人对云姑娘还是很好的，只是有一次云姑娘偷写情诗。被夫人撞了个正着，夫人当场把情诗撕了个粉碎，云姑娘脸红的一下子就跟要滴出血了似的。自那之后，夫人便不再喜云姑娘了。哦，那那首诗是怎么写的呀？我记得有两句，应该是“心系明珠情难解，华花飞絮惹相思”。明珠，云娇姑娘情系明珠，这可是玉秋霜的未婚夫啊！难怪你家夫人会恼他，可二小姐完全没有察觉吗？没有的，二小姐和云姑娘关系一直很好。前几日云姑娘生辰，二小姐还特意选了一块上好的暖玉赠给她，作为生辰礼物呢。那有劳姑娘。你不会是在找药材给云娇治病吧？那方少侠觉得我在干什么呢？你这么漫不经心的样子，肯定是在想线索。你错了，我就是在找药材。切！请问姑娘，公子，这是什么地方呀？这里是夫人的寝宅。哦，我看这里的桂花开得很不错呀。夫人呢，喜欢桂花，玉城里也只有夫人的寝宅才有桂花了。哦，那多谢了。你又在找什么呢？嗯，你过来看一看。红泥花瓣，我在玉秋霜的鞋底也见到过。这个红泥呢是赤陶土，花呢是桂花，在北地这两样东西，我看并不常见。你还记得小明客栈那天的天气吗？是雨天。如果脚底在玉城沾染的泥土花草痕迹，按理说会被雨水冲掉的。那又为什么？会很好的保留着你，只有一种可能。他死在这，他死在鱼城。可这第一，如果他真的死在鱼城，又是如何出现在了小明客栈？况且那尸身分明是才刚断气的模样。可这第二，在鱼城，有这么多武林高手相助，谁又能神不知鬼不觉的杀他两次呢？解开这两点，不就知道了吗？不对，还有一点，我们在小棉客栈的时候，可是亲眼所见玉秋霜进店了呀。哎呦，你确定那个是玉秋霜？什么意思啊？这刚才青林都已经说过了呀。这个玉秋霜啊，脸上有一道疤，最不喜欢被别人看到。你还记得那天晚上，玉秋霜一进门便昂着头发脾气，生怕别人看不出来。他脸上有的疤吗？你的意思是，有人假扮玉秋霜？你想啊，这同时出现在玉城和小明客栈两地的女子，是一个人，云娇。她现在又在装疯，肯定脱不了干系。可以啊，你也看出来她装疯了。你那么夸张，拿一根针在她眼前晃来晃去，就算是个疯子也知道会脱。她不闪不避，肯定是装的。不过。他跟玉秋霜交好，为什么还要害人呢？难不成真的跟宗镇明珠有关？很简单，治好云家的疯病不就知道了吗
。岳夫人，赤云椒的药草已经找到了。这个药呢，需熬成汤，阴肝成胶，服下即可痊愈。就这几颗不起眼的杂草，李神医，你不会是在耍我吧？怎么可能会耍岳夫人呢？保证药到病除啊！我查过了，最近和秋霜接触的就只有云娇了，所以医的好变好，医不好，打也要让他开口。来人，把李神医的药草熬了。哎，夫人，等一下啊。哎，实不相瞒啊，我这个药草呢，它有一些特殊，这阴肝成胶之后呢，它需要我做一个特殊的药引子一起服下才有效的。你刚才怎么不说？药引药何时做好？那玉夫人答应破案的时间也是在明日，刚好合适。不是说今天就能治好云江吗？怎么又改明天了？太直白。什么太直白？昨天就没睡好。哎，先休息一下。这事情都还没解决呢，你还能睡得着？方少侠，这破案是很重要，但这个身体更重要。你也知道我这个人很惜命的。哎，你看你啊。你这个眼圈发黑，肝火旺盛，身体太紧张了，会出毛病的。先出去吧，啊！你倒是一向如此，总能在局外旁观。可我不行，我现在一闭上眼睛，满脑子都是小明客栈发生过的事情。这凶手早就布置好这一切，这小明客栈就是一个戏台，把我们圈进来看了一场鬼杀人的游戏。可被圈进来的人何其无辜呢？这旺福，喝一杯吧。如果不是自己一意孤行带着他去冒险，又或者呢，把他放在自己的眼皮底下看牢一些，他就不会出事。你心里是不是这么想的呀？无论如何，是我没有照顾好旺福。少年时呢，意气最盛，总想着庇佑天下的责任总扛在自己的肩上。而且总觉得呢，能保护身边所有的人。可事实上呢，很多事情，并不是我们想的这么简单，又并不是我们都能掌握的。你的小厮受难，你心里是非常的难过，但是也大可不必把所有的责任都怪罪于自己。人呢，总得先学会放过自己。来，喝茶。你这是在安慰我吗？不是说你们金月门个个都穷凶极恶，还有你这么好心。所以我说了嘛，一开始你就错怪我。可我还是觉得不对。你说这玉秋霜如果真的死在玉城，可他死了也有七日有余了，为什么见到他的时候？这尸体还是好好的，还在流血呢。尝尝吧，新鲜的冰镇西瓜。你还有心情吃瓜？这秘密都在里面。秘密？嗯。尝尝。呸呸！这才放了多久？怎么还是坏的呀？腐败的尸体，你这反应够快的。这冰过的西瓜总是坏的要快一些。难怪这玉秋霜的尸体，在小明客栈的时候还好好的，这一到玉城就腐败的不行了。原来是和冰块一起放在冰箱里了。那冰块呢，应该是用血造成的，只怕还是用血冻成的血冰。这样，才能在融化时，化为汩汩鲜血，造成玉秋霜心思的假象。这么细微之处。难怪要烧了去，这可是藏不住的。这只是其中的第一个谜团。你想，如果玉秋霜死在玉城，那他又为什么会出现在小明客栈？因为一开始，玉秋霜就在这个标箱里面。走吧，小明客栈。
我去趟厨房、啊。你去厨房干什么？你去厨房脑子转得快。这地上还有那天留下来的血脚印。来，过来看看，我也让你看看血脚印。让一下。这怎么回事啊？这赤霞草熬成的胶本是无色，但一旦遇上水之后呢，就会化成血红色。这草不就是那天你要拿给云家治疗风病的药草吗？没错，赤霞草呢，就长在玉城的院子里。它摘来熬成胶，涂成了鬼脚印，自然认得。他看了药汤，这风病不就自然好了呀？那这绿色的鬼影呢？那天客栈里的人可全都看见了。原来是把刘莹封在窗户里了，可她众目睽睽之下又是如何把云娇姑娘变成玉秋霜的呢？文文。生麻子，这店里的水呢，掺进了生麻子，为了就是让人微醺。看人并不真切，就更容易让云娇偷梁换柱。看什么看？都不许看！等放下头纱之后呢，就顺理成章了。这云娇倒是费了不少心力啊，可惜来这不是为了找云娇的罪证，那找什么？找云娇脱罪的证明。和杀死玉秋霜一样的金针，可这玉是？青林说过了，玉秋霜送给云娇的那块暖玉。有人要杀他。这么大一出戏，单靠云娇可是完不成的呀。这果然还没来得及消化。皮影，这个案件呢，倒让我想起了一个江湖小门派——护江普家。十几年前，护江普家操皮影而舞，闻名于天下，却没有想到的是，一夜之间，护江普家因为赌债而全家覆灭。之后。也就销声匿迹。这丝线很细，看来只需要操控之人，只工了得，便可不在屋内操控这皮影。没错，玉秋霜本是死在玉城
，但尸身却与血笔一起封入镖箱，送到镖局。而凶手再以走人头撕镖为由贿赂陈云鹤，陈云鹤不想撕镖暴露，自也不会出国开箱查验。于是玉秋霜的尸体便这样被运到了小棉客栈。云娇带着护卫以寻找玉秋霜为名，提前一日住进客栈，便可用一晚的时间布置。次日傍晚，他扮作玉秋霜进门，配合皮影撞出二人对答的声音。远处的护卫们只会当是二小姐，真的回来了。啊！镖箱用含铁密封特制，六日正好血冰融化。而将镖箱抬入客栈时，血水更会溢出镖箱，只等人接近便会察觉异常。而这时的云娇恢复妆容，独自下楼入狱。等头顶血水渗下，她将大家注意力引上二楼，便可让护卫们发现二小姐不见。染血的镖箱也一定会被打开。玉秋霜的尸身就此重见天日，这场鬼杀人的大戏也就唱完了。这出戏呢，需要杀个人作引，却没有想到的是，旺福碰巧在二楼，他命苦。当时云娇在一楼，是这幕后之人杀了旺福，能让云娇做下这么多戏码，如今还装疯隐瞒出真相的，从臣明楚。这云娇已经做到了这一步，没想到的是，这凶手却还要杀人灭口。那我们还等什么呢？等凶手再次出手。出发之前，你不是在云娇的房间已经设好了机关吗？这你也知道，果然是老狐狸。哼，现在呢，只有等凶手自投罗网了。也要解开我心中最后一个疑惑。什么疑惑？那一针和那一掌，凶手为什么要杀玉秋霜两次？很久了，转过来露个脸吧。是我，玉城主，你们做什么？是你要杀了云娇，你就是害死玉秋霜的那个人。我不过是担心他的病情，过来探望他。哦，这云霄都疯了两天了，你现在才来，是怕他口无遮拦，说错话了吧？请注意你们的言辞。莫忘了你我的身份。这深更半夜的，到底发生什么事了？夫人，方公子，你什么意思？误会。你怎么在这儿？玉夫人来了正好，杀死二小姐的凶手，就在你眼前。什么？不是云娇干的吗？哦，这个云娇姑娘。只是为了帮陈主的忙而已。云娇帮玉木兰的忙。这玉城主呢，和这个云娇姑娘关系匪浅。云姑娘呢，曾经写过一首诗，可是被玉夫人发现了。心系明珠情难解，华花飞絮惹相思啊。这诗难道不是写给？不是写给宗正公子的呗。明珠含玉诸多。在下不敢独美，还闻先生详解。这华花飞絮呢，还是云姑娘情之所系，正与她手上戴的蒲公英的花坠有关。不将蒲家以蒲公英为家徽，看来蒲先生入赘于玉臣，对蒲家很是忠心啊。哎惦记的是你呀，蒲木兰，莫非你们在眼皮子底下糊弄？你们蒲家的念想还没放下呢。蒲家呢，十余年前靠皮影戏积攒了不少银钱。
。只可惜呢，这个仙家主好赌，所以福家呢想改头换面，博一个好名声。辛苦姑娘了。夫人这张皮影呢，是在小明客栈找到的。那么凶手呢，就是想借助皮影制造出鬼杀人的戏码。而另一张相同的皮影，是在玉城主的书房里找到的。仆家呢，有一招绝学，叫做浴火千变。浴火千变，可百里共思。仆家的这门绝学拿去杀人，这个祖宗不会含恨九泉吗？你不过是挖我的旧事，故意栽赃罢了。我与他无冤无仇，我为何要杀他？好，就算人是我杀的，我远远抛尸就好了，我何必做这么多的戏，让尸身暴露啊？你当然有理由了，傅木兰，你受你的父亲影响，也是天生好赌，输光了所有的家产，只能入赘于玉城。只可惜吧，你这个人啊，好赌成性。为了避开玉夫人呢，你只能在守住玉矿的同时作假还债。不缴玉城财产，玉秋霜也占了五成。按规矩，若玉秋霜失踪，那这些矿产也仍然是他的。唯有证明他死了，玉夫人才能全部继承。蒲木兰，也就是你，才有更多可以作账还债的机会。玉城呢，名声在外，或许是太富可敌国了些。我说普木兰，我猜对了吧？你血口喷人！方少侠，方家钱庄遍地，随便打听打听，找到这赌鬼的账目还是很简单的。普木兰，这方圆百里的赌方。怕都是被你欠遍了吧，蒲木兰，你这个吃里扒外的东西！我以为你入赘我家，早就改掉了那些恶习，没想到你居然为了钱财，害死我妹妹。夫人，这两个江湖骗子的话如何信的？我没有啊，你没有。玉城主当真是不留一丝后患。你知道，只要查探玉儿小姐的尸身，希望当时在场的护卫便一定会发现破绽，于是趁夜引火烧尸。只是你万万没有想到，玉夫人提前赶回，从火中抢回尚未完全烧毁的尸身。可惜啊，玉夫人，你怒火中烧，将门中护卫全部杀出，让他们永远失去了开口的机会。你这么不把护卫的性命放在眼里，岂知又正中凶手的下怀呢？人世太匆忙，等不及地老天荒，来日又方长，换个神仙愿望。人世太匆忙，蓝绿青山情意霓裳，谁不是孤身走一趟？却越吹越狂欢，挥洒下执着，天真的。就落落雨盼，一生养容，一生叹，手无不得心暖。酒杯一推，纵身一跃，坦坦浮沉入凡间。若是兜兜转转，不小心就断。云烟聚散，的是一眨眼，情话微微共占绝，只盼能相约不相见。人世太匆忙，等不及地老天荒，来日又方长，换个神仙愿望。
人世太匆忙，狼狈青山经历你一场，谁不是孤身走一？是太匆忙，等不及地老天换来日又方长，换个神仙愿望。人世太匆忙，狼狈青山经历。